toen we niet meer werkten, dachten we, ja, en nu is het onze kans. Dit is een hele uh, diep gekoesterde wens. Een, een land wat ja, zo tot de verbeelding spreekt. We zijn gearriveerd in de hoofdstad van Mongolië, Ulaanbaatar. Bij aankomst staat je een warm welkom te wachten van de gids. Veel reizigers kiezen ervoor om de auto in te stappen naar National Park Terrels. Zo'n 70 kilometer ten noordwesten van Ulaanbaatar. Bij het verlaten van de stad zien we hoe er zich aan de randen ervan wijken hebben ontwikkeld die bestaan uit zogeheten gertenten. Hier wonen leden van het nomadische volk die hun geluk zijn gaan beproeven in de stad. Indrukwekkend is het opvallende Genghis Khan monument. Dit stambeeld verbeeldt de heerser die in de 13e eeuw vele stammen aan zijn gezag onderwierp en zo de macht kreeg over een van de grootste landrijken die de wereld ooit heeft gekend. Zijn oorlogen werden gekenmerkt door vele bloedvergieten, maar toch werd Genghis Khan hier gezien als een groot heerser en militair leider. Weer onderweg komen we nomaden tegen die op weg zijn met hun vee. Ze zijn getooid in traditionele klederdracht. Zo dragen ze een goudkleurig hoofddeksel waarmee de positie van de man wordt aangeduid. Deze staat binnen de nomadencultuur aan het hoofd van de familie. Langs de weg zie je zo nu en dan op elkaar gestapelde stenen. Dit zijn zogeheten ovo. Heilige altaren waardoor zowel boeddhisten en shamanen de goden worden aanbeden. We rijden door een landschap dat nauwelijks een teken van de moderne wereld vertoont. Het voelt alsof je door een schilderij rijdt. Niet ver bij Terrels vandaan ligt Turtle Rock. Dit is een rotsformatie, zoals de naam al verklapt, die qua vorm doet denken aan een schildpad. Al van ver snappen we de vergelijking. De rots is 24 meter hoog en bestaat uit graniet. Mongolië leeft nog altijd een derde van de inwoners het nomade bestaan. Ze trekken van het ene vruchtbare gebied naar het andere om daar hun vee te kunnen laten grazen. Kamp in Terelsje is ingericht op toerisme. Zo staat er bijvoorbeeld een kleine douche- en toiletgebouw op het terrein. De tenten worden met name in de nacht verwarmd door houtkachels. Omdat de gemiddelde nomadenfamilie zo'n zeven keer per jaar verhuist, zijn de gertenten zo gebouwd dat ze binnen afzienbare tijd 
op- en afgebouwd kunnen worden. Ook is er een eetgelegenheid waar lokale gerechten worden geserveerd. Ja.